Heute aber, heute Abend aber, Anno 1800. Wir starten ein neues Spiel und gehen in die Kampagne. Erleben Sie die Kampagne von Anno 1800, geht nach Abschluss ins freie Spiel über. Interessant. Machen wir das so mal. Mehr Hilfe. Erhalten Sie Anleitungen und Tipps zum Spiel. Empfohlen für Anno Neulinge. Erkunden Sie das Spiel fast äh, auf eigene Faust. Ja, das machen wir. Wir sind hier mit weniger Hilfe unterwegs. So. Wen nehmen wir denn? Guck mal, die sind nur für Clubmitglieder. Also wenn du dir da dieses Ding holst in dem, in dem Jubi-Club. Bin ich blöden? Äh, weiß ich nicht. Quoge. Quote. Muss es nicht zusammengeschrieben werden? Ich weiß es nicht. Quote 25. Ja, guck, geht doch. Was willst du denn? Ich glaube, auf Quote ist ein Cooldown. Und da kurz vor deinem Quote ein anderer Random Quote gepostet wurde, ist da ein Cooldown drauf gewesen. Damit man nicht einfach Quotes ohne Ende. Ich finde die ja ganz hübsch. Das ist eine hübsche. Ich glaube, die nehmen wir. Unter welcher Flagge segeln wir? Wir stehen für das Leben. In der Farbe Orange gibt es leider nicht. Dann nehmen wir Türkis. Ne, hab's falsch geschrieben. Ach so, ja, stimmt, du hast falsch geschrieben. Ähm, so, oder Grün? Grün ist eigentlich auch cool. Nehmen wir Grün. Wir nehmen Grün. Okay. Ähm, Name Natalia Pavlovna. Gucken wir mal. Jakob Otto ist geil. Äh, Wormel und Hormel. Anno Domino. Guo G. Thomas Greville. Oder wir geben einfach ein. Jabu. Aber das passt halt nicht zu der, ne? Was wir denn? Susanna Ballard. Okay, nehmen wir anstatt Ballard, machen wir Susanna Jabu. Das ist ihr Nachname Jabu. So. Susanna. Wir heißen Susanna. Okay. <lacht> Steffi Jabu, nein. Nein, 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 nein. Steffi Jabu nicht. Nein, 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 nein. Ähm, so, wir können auf Normal, auf Fortgeschritten oder Experte spielen. <lacht> Direkt Experte. Eine Heulsuse. Was denn eine Heulsuse? Wir haben irgendwas bekommen. Ich weiß nicht was, aber wir haben was bekommen. So sieht's aus. <lacht> so sieht's aus. Joint den Chat. Susanne. Heulsuse. Ja, aber ich heiße ja Susanna, nicht Susanne. Also von daher. Ähm, außerdem war das zufallsgeneriert. Expert. Ja, wir können Expert spielen. Habe ich eigentlich kein Problem mit. Kleine Welt und Insel. Allerdings hatten wir, glaube ich, beim letzten Mal das Problem, dass die uns ganz schnell die Inseln weggenommen haben. Das heißt, wir würden relativ, äh, äh, wir würden relativ schnell wieder in Konflikte geraten, ne? Warum sind eigentlich auf dem Expertenmodus alles nur so alte Leute? Hier sind so eher so die komischen Leute, hier sind die, naja, Leute und hier sind die alten Leute. Wir können auf Expert spielen. Meint ihr, ich krieg das hin? Wir können auch die Kampagne dreimal spielen und uns das immer schwieriger machen. Geht es auch noch schwieriger als Expert? Hm. Machen wir erstmal normal. Gucken wir einfach mal, was wir überhaupt machen, machen wollen. Ähm, genau. Macht doch alles wenig und Welt groß. Ich musste schon dreimal neu anfangen. Ja, aber ich bin ja ein Profi. Du bist halt ein Yaugi. Haben wir ja heute gesehen. Ich kann dich ja auch verkloppen. Und ich meine, Hut ab, du kannst Kopf ab weiterkämpfen. Krasser Dude, sag ich mal. Aber, äh... <lacht> Gewonnen habe ich trotzdem, will ich mal sagen. <lacht> Für alle, die das nicht gesehen haben, schaut den heutigen Sekiro-Stream nach. Sehr geil. Seit dem Tag, 
an dem du mein Leben gerettet hast, dachte ich, ich kenne dich. Doch jetzt. All die Briefe deines Vaters blieben ungeöffnet. Aber ein paar Zeilen deiner Schwester ändern alles? Ich wusste nicht einmal, dass du eine Schwester hast. Wir sind pleite, altes Haus. Wir können uns die Überfahrt in die alte Welt nicht leisten. Es sei denn, du erinnerst dich wieder daran, was Arbeit bedeutet. Dynamit fischen? Ernsthaft? Nun ja, der Siedlung im Norden fehlt es eigentlich immer an Nahrung. Weißt du noch, damals, als wir aus den Gruben geflohen sind? Da ist noch etwas Dynamit übrig. Das ist ja interessant. Witzig gemacht. Habt ihr in Sekiro schon den Kopflosen getötet? Wir haben in Sekiro einen Affen getötet, der danach kopflos war. Also wir haben den Kopf abgeschlagen von dem Affen. Und dann ist der Affe aufgestanden und hat mit dem Kopf in der Hand einfach weiter gekämpft. War echt strange. Müsst ihr euch angucken. Geiler Fight. <lacht> Jaugi, du hör mal den Kopf kürzer, funktioniert ja nicht. Carsten, ja, dann kloppe ich halt noch mehr ab. <lacht> War tatsächlich so. Hat sich genau so angefühlt. Ähm, ich guck mal gerade. Ich mach mal gerade. Äh, welches nehme ich denn? Kann ich hier? Okay. Kann ich hier? Okay. Okay. Ähm, das kann ich nehmen. Und dann gucken wir mal, wo, wo packe ich mich denn hin? Ups. Wo packe ich mich denn hin? Hier, glaube ich, ist gut. Ah, ne, da sind die Texte, ne? Ist unten links was? Aktuell nicht. Ich mache mich einfach in die Mitte, da ist gar nichts. Gucken wir einfach mal. Lass uns erstmal so. Ach, es gab auch noch einen richtig kopflosen. Ne, den haben wir noch nicht. Ne, ne, den haben wir noch nicht. Ne, 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 den haben wir noch nicht gekillt. So, wir gehen jetzt Schau hier zu... mich an. Das Dynamit war deine Idee. <lacht> ja, okay. Äh, wie machen wir das? Da hast du es. Aber sei ja vorsichtig. Okay. Dynamit. Benutzen Sie Dynamit auf Fischschwarm. Warum bleibt das? Keine Sorge. Huch. Nur wegen einer langen, beschwerlichen Seereise werde ich mich doch nicht von meinem Treueschwur lossagen. Äh, Sie und Ihr alter Freund Ahan führen ein unbeschwertes Leben. Doch ein verhängnisvoller Brief Ihrer Schwester Hanna erfordert eine abrupte Rückkehr in die alte Welt. Da Sie zu arm sind, sich die Überfahrt zu leisten, müssen Sie sich zunächst durch Fischfang verdienen. Okay, Ziele, benutzen Sie das Dynamit, bla, Belohnung, Fahrkarte in die alte Welt. Das geht ja relativ flott. Also, nehmen wir das Dynamit. Ein Haufen verkohlter Fisch, frisch auf den Tisch. Du erkennst eine gute Gelegenheit. Es ist nicht der Sprengstoff, an dem es den Leuten hier mangelt. Was zur Chimichuri war das für ein Knall? Ein Haufen verkohlter Fisch, frisch auf den Tisch. Ein Haufen verkohlter Fisch, frisch auf den Tisch. Ha, ein Haufen verkohlter Fisch, frisch auf den Tisch. Bei dem ersten Knall war mir schon klar, dass ihr es seid. Seid her, was ihr dieses Mal dabei habt. Okay, dann fahren wir mal zu dem Hafen. <lacht> Zentriert und riesengroß, kein Problem, kriegen wir hin. Ach, dieser verbrannte Gestank. Gib her, was auch immer das ist. Und ich helfe dir, es loszuwerden. Okay. Hier sind die Fahrkarten. Beeilung. Das Schiff fährt bald ab. Und niemand will, dass ihr es verpasst. Wow, wir können jetzt äh, Dynamit angeln. Ey, das ist echt schön gemacht. Das war's. Wir lassen das Paradies zurück. Du hast nie viel über deine Familie gesprochen. Aber das hier ist dir tot ernst, oder? Nun, 
Ich habe geschworen, dich zu beschützen. Und ich breche niemals einen Schwur. Selbst wenn ein Blinder sehen kann, dass du gerade kopfüber in einen Misthaufen hechtest. <lacht> ich möchte gerade da drin bahnen. Das sieht echt so schön aus. Wahnsinn. Ich habe nie irgendetwas von dir verlangt. Nicht, als du dich heimlich davon gemacht hast. Um die Bürde der Familie Vater ist des Hochverrats angeklagt. Kannst du das glauben? Verhaftet. Und der königlichen Ritter würde behaupten. Wirst du uns beistehen? Ich bin Jetzt, der Vater eingekerkert ist, es wird ihn umbringen. Bitte komm nach Hause. Wir brauchen dich. Voll geil gemacht. Dieses Überlesen, das kennt man auch aus Filmen. Ich mag sowas. Bist du es wirklich? Oh ich Gott. hatte nicht gewagt, auf deine Rückkehr zu hoffen. Erinnerst du dich an Bright Sands? Natürlich tust du das. Wir liebten es hier. Doch die Zeiten ändern sich. Der königliche Rat unterstützt jetzt Onkel Edward. Vater ist tot und er reißt alles an sich. Oh, Papa ist tot. Oh nein. All diese Häuser. Du hast vergessen zu erwähnen, wie wohlhabend du bist. Warum zur Hölle verkaufen wir Fisch und schlafen in Scheunen? Hast du deinem Freund nie von Good and Sons erzählt? Es gäbe viel zu sagen. Aber jetzt beginnt Vaters Beisetzung. Die sieht echt fertig aus, ne? Statt des 900 Spielstunden sucht dies, kommt hin, glaube ich. Wir kriegen es vielleicht in 870 hin, weil ich bin ja ein Quote Null. Wo habt ihr Gören euch herumgetrieben? Lasst uns diese bedauerliche Pflicht hinter uns bringen. Scheint, als hätte der Tod den falschen Bruder ereilt. Egal wie weniger gekommen sind, es sind die, die er am meisten liebte. Niemand mag Verräter oder ihren verkommenen Nachwuchs. Macht euch besser aus dem Staub. Boah, das sieht so schön aus. Das sollten wir. Vorerst. Ich habe mit meinen letzten Ersparnissen ein Eiland erworben und die Überfahrt für Vaters letzte Getreue bezahlt. Gemeinsam werden wir seinen Namen reinwaschen. Oder bei dem Versuch sterben. Ey, wieso ziehst du mich damit rein? Deine Schwester erinnert mich an dich. Das heißt dann wohl, dass uns neue Abenteuer erwarten, was? Da sind wir. Ditchwater. Das Ende der Welt. Ich hoffe, Sie mögen es ruhig. Ja, moin. Ich kam gar nicht mal zum Schauen aus. Ich auch nicht. Es sieht echt schön aus. Ein Strategiespiel, das so eine schöne Grafik hat. Selten. Sehr, sehr selten. Kapitel 1. Eine Geschichte zweier Brüder. Plop. Ich kann, glaube ich, erstmal hier unten bleiben. Aber ihr müsst mich darauf immer noch hier? hinweisen, wenn nicht. Versuchst du mir Konkurrenz zu machen auf diesem verwaisten Eiland? Mhm. Lass Onkel Edward ruhig spotten. Ja, die Insel ist heruntergekommen. Wenn du Vaters geschärften Blick hast, siehst du auch, was hier alles möglich wäre. Wir müssen ein Zuhause schaffen für all die treuen Seelen, die noch zu uns stehen. Wir brauchen jede helfende Hand, wenn wir all den Schutt hier abtragen wollen. Da mache ich mich mal unten rechts hin, würde ich sagen. Äh, so, willkommen in Ditchwater. Originelle Siedlung. Verwüstetes Kirchenviertel. Interessant. Das sieht ja echt richtig, richtig cool aus. Aber das hatten wir ja in der Beta schon gesehen. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, die haben noch mal ein bisschen... ...ein bisschen was getan. Okay. Bauen Sie 10 Bauernhäuser, einen Marktplatz und beherbergen Sie 50 Bauern. Ähm, ein Wohnhaus kostet 2 Holz. Wir haben 30 Holz, also kriegen wir 10 Wohnhäuser hin. Wenn das hier ein Kirchenviertel war, werden wir wahrscheinlich in die Nähe kommen. Ach warte, ich musste doch hier... 
Ah ne, man durfte ja hier bauen, wie man will, ne? Ich erinnere mich. Man musste nur eine Verbindung haben. <lacht> Bitchwater. Unter die Ressourcenliste, Carsten. Da passt's. Ne, da ist das Auftragsbuch. Das Gefühl hatte ich auch. Die Beta sah mega gut aus, aber die haben nochmal echt ein bisschen was draufgelegt. Ja, ich glaube auch. Ich glaube auch. Im Kirchenviertel. Ja, ja, wir werden nochmal hier... Vielleicht erbauen wir ja dieses Kirchenviertel. Guck mal, hier sind ja überall noch Ruinen. Vielleicht, äh, hier sind überall noch Häuser. Kommt das ja gleich. Äh, wir bauen jetzt erstmal unsere Bauernhäuser. Und ich lehne mich jetzt einfach mal so ein bisschen an das Kirchenviertel an. Ich weiß nur nicht, ob da schon Straße mit eingeplant ist oder nicht. Das sieht aber auf den ersten Blick so aus. Okay. Sie haben ein neues Zwischenziel erreicht. Bleibst du aus reiner Boshaftigkeit? Oder ist das ein verzweifelter Versuch, mir Konkurrenz zu machen? Da du so gerne verantwortlich wirken willst, wirst du mit Freuden hören, dass die Kosten dieser verschwenderischen Trauerfeier dir allein zufallen. Scheiße, ich konnte da natürlich jetzt keine Dieser Straße geizige, herzlose Bastard. Er hätte Vater am liebsten irgendwo im Wald verscharrt. Bisschen blöd. Ich kann da jetzt keine Straße durchziehen. Hm. Dann korrigieren wir das doch mal eben. So. Okay. Rangi möchte eine Reeperbahn bauen im Kirchenviertel. <lacht> Restart Nummer 1. Na, 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 na. So schnell brauche ich keinen Restart. So, wir haben 50. Ich glaube, in ein Ding passen 5. Was für üble ne? ja, Verleumdungen Edward auf Bright Sands drucken lässt. Was denn? Was macht er denn, der Böse? Huch. Sie sind Samuels Erbe, oder? Gott sei Dank. Glauben Sie mir, ich bereue jedes einzelne Wort, das ich für Ihren Onkel drucken ließ. Edward der Retter. Herr Edward Good spricht von einer goldenen neuen Ära für Golden Suns. Gespeichert. Wobei er tapfer die Bürde trägt, die sein verräterischer Bruder vor seiner Tür abgeladen hat. Verräter stirbt, mysteriös in Haft. Berichten zufolge konnte Samuel Good die Demütigung eines Prozesses nicht ertragen. Nur wenige wohnten seiner Beerdigung bei, jedoch mehr als dieser Judas je verdient hätte. Affäre um Inselverkauf. Das Empire ist erschüttert wegen des Verkaufs der strategisch wichtigen Insel Prosperity. Samuel Good beschert der jungen Königin aufgrund seines Akts des Hochverrats die erste handfeste Krise. Er verdreht einfach alles zu seinen Gunsten, auf Kosten von Vater und uns. Fretter! So, guten Hunger, Rangold. Bis später. Edward der Verräter! De Rätor, de Bräter. So, wir müssen noch ein bisschen warten. 50 brauchen wir. Wir haben jetzt 34. Geht ja schnell. La, la, la. Ubisoft Club öffnet die Übersicht über diese Kategorie. Großer Bau, Brunnen und Löwenstatue. Hätte ich mir auch alle kaufen können, habe ich aber nicht gemacht, weil ich dachte, mh, wofür? Namen zusammen. Hallo Mama, schön, dass du da bist. Ein richtiger 31. Habt ihr mitbekommen, dass die Kirche in Frankreich brennt? Nee, habe ich nicht mitbekommen. Krass. 
Advent, Advent, die Kirche brennt. <lacht> Wo konnte man denn nochmal die Reichweiten sehen? Ah, Weltkarte. Huch. Das sieht ja cool aus. Oh. Oho, okay. Die alte Welt. Das sah ja interessant aus. Huch, Diplomatie. Aha. Erstmal überall drauf drücken. So, wir haben 50. Aufgabe erfüllt, würde ich Vater mal sagen. Vater hätte nicht gewollt, dass wir hier herumsitzen, während sich unser einziger Hoffnungsschimmer in einem solchen Zustand befindet. Ich mache das jetzt übrigens relativ langsam so. alle Bewohner versammeln und sie bitten, diese Siedlung wieder in Stand zu setzen. Vater hätte nicht gewollt, dass wir hier herumsitzen, während sich unser einziger Hoffnungsschimmer in einem solchen Zustand befindet. Wenn doch mein Vater noch da wäre. Er hätte gewusst, was zu tun ist. Die Kirche von Notre Dame, oder wie die geschrieben wird, quasi Modo ist jetzt arbeitslos. <lacht> Krasse Sache. Das ist, äh, aber das ist gelöscht. Es soll jetzt Spenden gesammelt werden, um Notre Dame wieder aufzubauen. Ach so, krass. Juhu, Knöpfe drücken. Kennen wir irgendwo her, ne? Ja, okay, ja klar. Nach dem angeblichen Verrat und Tod ihres Vaters hat ihr Onkel Edward die Kontrolle über Good and Sons übernommen und sie und ihre Schwester Hannah sich selbst überlassen. Hannah hat alles in eine kleine Insel gesteckt, die jedoch in desolatem Zustand ist. Überall verteilt befinden sich die Ruinen von Gebäuden, Verhalten die während eines Zinnrausches entstanden sind. Bevor sie mit dem Neuanfang gehen. beginnen können, so müssen sie die Ruinen abreißen. Ich mache das ganz entspannt, also ich hoffe, das geht für euch in Ordnung. Achso, das Wohnviertel sollen wir entfernen. Wie entferne ich das hiermit? Abriss nicht möglich. Es lindert den Schmerz, je mehr Menschen um einen sind, nicht wahr? Es war ein langer, harter Tag. Wir müssen uns um all die hungrigen Leute hier kümmern. Interessant, ich weiß jetzt gar nicht, warum die kaputt gegangen ist, aber okay. Beeil, ich habe kaum Zeit, bin im Stress. <lacht> ähm, so, Fische. Wir brauchen Fische. Eine Fischerei sollen wir bauen. Die können wir direkt anschließen, das machen wir so. Zack. Und dadurch sollen wir auf 100 Bauern erweitern. Gehen wir mal näher ran und begutachten das Szenario hier. Spielstand gespeichert. Dankeschön. Melord. Grafik ist bei mir übrigens auf Ultra. Die, die Kutsche fährt ja in Zeitlupe. Ja, das war damals 2 äh, PS, damit bist du halt so schnell gefahren. Kann sie auch schneller fahren lassen. Aber wir nehmen die normale Geschwindigkeit. Ein Klick auf die Ruine reicht vollkommen aus. Ja, das habe ich jetzt gerade auch irgendwie gemerkt. Aber nicht erwartet, wenn ich ehrlich bin. Guck mal, da ist noch eine zweite Kutsche. Wusel die, wusel die. Guck mal, ich habe angeblich aktuell 60 Leute. Ich wette, wenn ich nachzähle, komme ich auf mehr. Ich habe allein 30 Leute hier. Guck mal, was hier noch alles rumläuft. Guck mal, sogar hier so mit Hühnchen und so. Und da läuft eine Katze. Da läuft ein Hund. Da ist ein Hahn. Ganz viele Hühner. <lacht> Wer stinkt denn hier wie alter Käse? Wie geil ist das denn? Ja, Mann. Das ist richtig geil gemacht. Guckt euch das an, ey. 
Ich möchte die Katze. Katze gerne haben, ich brauche sie nicht. <lacht> Wer stinkt denn hier wie alter Käse? Äh. Okay, da geht gerade einer durch die Kutsche. Das sieht etwas komisch aus. Guck mal, da geht einer mit seiner Kuh spazieren. Benita! Benita, wir müssen nur eine Runde rausgehen. Benita, bitte bleib doch hier. Hast du das Dorf jetzt gerade gebaut? Ja, das sind zehn Häuschen. Überleg dir das mal. Das sind gerade mal zehn Häuschen. Und so ein Gewusel. Bist du sicher, dass du sie nicht brauchst? Die Viecher killen Mäuse. Ich habe kein Problem mit Mäusen. Ich mag keine Katzen. Deswegen kannst du sie ja haben. Ich will ja nicht, dass die Katze stirbt, sondern ich will sie nicht bei mir haben. Und das ist wichtig für den Ackerbau. Das ist ein Imperium im Anfangsstadium. Vor allem ein Imperium, nicht ein Imperium. Ein Imperium ist das. Ich weiß nicht, sollen wir noch ein paar Häuser bauen? Machen wir das mal. Und so blicken wir auf unsere Stadt, wie sie wächst. Du, du, bau eine Dönerbude, dann ziehe ich in dein Dorf. <lacht> Schönen guten Abend an der Stelle. Schön, dass du da bist. <lacht> Sei der Dorftürke. <lacht> so schaut's aus. Brauchen wir noch einen Griechen und einen Thai? Wir können uns ernähren, jawohl. Aber ein Inder darf auch nicht verachten. Den hatten wir ja gerade eben schon, den Inder. Der hat ja seine Kuh dabei. Der Benita! So, uns fehlen noch fünf Leute. Na kommt. Muss ich jetzt ernsthaft auf euch warten? Machtet mir doch nicht so schwer, Leute. Spielstand gespeichert. 99. Sie haben ein neues Zwischenziel erreicht. Uh. Sing. Neuer Stadtstatus. Dorf. Entfernen Sie das verlassene Marktviertel. Es sind genug Hände, um auch die größeren Ruinen abzutragen. Lass uns diesem Ort ein wenig Leben einhauchen. Kein Problem. Neue Gebäude wurden freigeschaltet. Hast du Watch Dogs 2? Nein, habe ich nicht. Ich habe den ersten Teil gespielt und der hat mir nur sehr semi gut gefallen, deswegen habe ich den zweiten dann ausgelassen. Das ist Watch Dogs 2. <lacht> Wo muss ich jetzt drauf drücken? Ach, das ist das alte Marktviertel. Ach, lol. Ich dachte, ich müsste das da wegmachen. Okay. Da sind auch die... Guck mal, du siehst sogar, wie die Leute hier dran sind. Die machen Hans. Guck hier die Luft. Es war ein langer, harter Tag. Die Leute müssen sich ausruhen. Und vielleicht ein wenig ihre Kehlen befeuchten. 
Na, okay. Prosit auf die Zukunft. Arhand erinnert sie daran, dass die Leute einen Ort benötigen, an dem sie sich ausruhen, feiern, trinken und sich von der harten Arbeit erholen können, die sie beim Beseitigen der Ruinen leisten. Ein bisschen Schnaps und ein Wirtshaus würden sie bei Laune halten. Okay. Dann kümmern wir uns doch darum. Ein bisschen Schnaps muss sein. Dann ist die Welt voll Sonnenschein. Deswegen bauen wir die Kartoffeln jetzt an. Wo machen wir das denn am besten? Hier oben irgendwo. Das konnten wir ja eigentlich getrennt von allem machen, wenn ich mich richtig erinnere. Wir konnten einfach hier ein Lagerhaus hinbauen, richtig. Und dann dann eine Straße. Dann geben wir dem Ganzen hier Felder. Ein Hof ohne Felder? das mal so. Und dann brauchen wir ja noch eine Schnapsbrennerei. So, dann müssen wir jetzt noch mal gucken, was haben wir denn hier für eine Produktion? Wie war das denn noch mal? Verarbeitungszeit 30 Sekunden. Verarbeitungszeit 30 Sekunden. Eine 1 zu 1 Beziehung. Okay. Eine Runde Bier auf mich. Betrunkene Arbeiter sind die Besten. <lacht> ja, mit dem Affenschnaps. Sponsert bei Yaugi. <lacht> ja, stimmt. Der Affenschnaps. Ja, ja. Irgendwas fehlt immer. Fehlende Waren. Ja, ja. Die kommen gleich. Die Waren kommen gleich. Wir kümmern uns hier um alles. Der Boss war echt krass. Tatsächlich so vom Design her einer meiner Favorites, wobei ich Genichiro auch ziemlich krass fand. Und diesen Reiter. Ich finde, bis jetzt haben mir echt alle Bosse Spaß gemacht. Muss man mal sagen. So, 0 von 70% Schnapsversorgung für eine Minute. Okay, interessant. Dann brauchen wir jetzt ein Wirtshaus. Wo haben wir das? Äh. Spielstand gespeichert. Bauen Sie ein Wirtshaus. Äh, 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 Lagerhaus, Bauernhaus, Bretter, Fisch, Schnaps. Apropos Bretter, ich glaube, ich sollte auch mal hier wegen Holzfäller gucken, ne? Können wir hier direkt mit hin machen. Und dann brauchen wir ja noch... Bre also wie, warte, wie viel? 15, 15 Sekunden für ein Holz? 15 Sekunden für ein Holz. 15 Sekunden für Bretter. Oh, den Weg habe ich kacke gemacht. Gerade nochmal abreißen. Eins. Bretter, sehr zwei. gut. Ich werde versuchen, nicht an den Sack zu denken. Kneif die Träne zusammen. Kneif dir die Träne zusammen und dann ist gut. Mein Gott. Kein Grund, hier sentimental zu werden. Ich glaube, meine Katze ist krank. Sie schaut immer schief seit heute. Oh oh. Wirtshaus ist das dritte von rechts. Ah, deswegen kann ich es noch nicht, weil ich keine 150 Bauern habe. Dann wollen wir uns doch da noch eben drum kümmern.
Wenn ich den Yaugi nicht hätte, dann hätte ich wen anders. Ha! So, sehr gut. Feuerwache, Arbeitskleidung kann auch nicht verkehrt sein. Kümmern wir uns gleich auch drum. Eins nach dem anderen. So langsam sieht es aus wie Teugen. Was ist denn Teugen? ...150 Bauern und Alkohol, mein Heimatsdorf. <lacht> Ach so. <lacht> okay. Warum wollt ihr noch einen hinter die Binde kippen? Das Lager ist voll. Schnapslager ist voll, oder was? Fische. Was für Lager ist voll? Hä? Was habe ich jetzt hier falsch gemacht? Moment. Ah, ja, 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 ich weiß, woran es liegt. Okay, 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 okay. Okay. War keine Anbindung. Deswegen ist nichts passiert. Alles klar. Ah. So, dann kann ich das ja wieder so machen. Okay. Ich werde heute Nacht so Anno suchten nach dem Stream. <lacht> Freut mich ja, dass du wenigstens den Stream mitnimmst und das nicht jetzt schon machst. Hättest ja auch machen können. Wenn jetzt noch ein Fußballfeld kommt, dann ist es mein Dorf. Ja, gut. Ich denke, dass wir das nicht hinkriegen werden. Haben wir jetzt also zu viele Kartoffeln oder was? Ne, wir haben gar keine Kartoffeln. Welches Lager war denn dann voll? War das Lager hier voll? Die Drei von sechs. Liegt schon eine Ewigkeit zurück. Aber die Kosten. Der Gedanke daran quält mich jeden Tag. Bereit, meine Wohltaten zu vergelten? Wie viel will er denn, der blöde Sack? Edward lässt fragen, ob sie bereit sind, den Schnaps zu liefern. Vier Tonnen Schnaps. Haben wir schon vier Tonnen Schnaps? Ja, ja, haben wir. Zahle sofort deine Schulden. Oder verhöker, was immer du noch hast. Ist der Schnaps jetzt weg? Ja, okay. Ich verabscheue den Geruch von Wollwachs. Aber wenn Bauernkittel alles sind, was du hast... Okay. Kennen die schamlosen Forderungen unseres Onkels denn keine Grenzen? Die Musik ist so ultra entspannt. So, wir bauen jetzt äh, ein Wirtshaus. Die Leute haben sich erholt und wollen weitermachen. Lass sie hier so viel Platz wie nur möglich schaffen. Klar, mach mal. So, dann macht das mal weg. Und wir brauchen Arbeitskleidung. Hm. Da haben wir auch eine 1 zu 1 Beziehung. Das sollte dann auch erstmal reichen. Da gucken wir dann mal, wie groß ist denn so eine Schaffarm nochmal. 3 mal 3. Ah, okay. Interessant. Dann kann ich den ja da reinsetzen. So. Eins, zwei. Besuche unseren Cousin. Er schreibt von Unruhen in Bright Sands. Es scheint, als wären wir mit unserer Verachtung für Edward nicht alleine. Okay. 
Wir sollen unsere Cousin suchen. Ach, jetzt haben wir unten links die Karte. Interessant. Ähm, so, dann das dritte Schäfchen. Und dann kommt hier noch das Ding hin. Okay. So. Ähm, suchen Sie Ihren Cousin in der Umgebung von Edwards großer Ausstellung. Edwards großer Ausstellung. Was ist sie denn? Ist das die Ausstellung hier? Bright Sands wird unserer Familie noch von großem Nutzen sein. Du wirst schon sehen. Wir würden lieber sterben, als hier zu bleiben. Unsere Flaggen schwenken wir noch immer für Samuel. Edward kann uns mal. Ja, ich glaube, wir haben ihn gefunden. Rangold, willkommen zurück. <lacht> Ladekabel! Wir sollen jetzt äh, Aufständige aufhalten. Einer fehlt noch. Da. Ein Leben fernab von Edward? Wir sind an Bord. Nur, auf welchem Bord? Wir haben ja gar kein Schiff. Wenn Sie mich mitnehmen, überlasse ich Ihnen mein Boot. Es ist das Vermächtnis meiner verstorbenen Tante. Ihr zweiter Gatte war ein richtiger Seemann. Ja, geil. So. Sind alle an Bord? Gut. Mich fröstelt es bei dem Gedanken, noch eine Sekunde länger hier zu bleiben. Okay. Hat mein unsäglicher Abschaum von Familie etwa so wenig Ehre, dass sie jetzt schon meine Arbeiter entführen? Ich sage euch eins, der Botschafter der Königin wird davon erfahren. Entführung? Das ist ein schwerer Vorwurf. Und es ist auch falsch, wenn ich das so sagen darf. Wir alle haben Bright Sands überaus freiwillig den Rücken gekehrt. Du schamloser Schreiberling. Ich hätte dich längst loswerden sollen. Ich sehe da nichts Strafbares. Ein wenig familiäres Gezänk ist nur natürlich und kaum eine Angelegenheit für die Krone. Was sie angeht, habe ich wohl meine Manieren vergessen. Sir Archibald Blake, Botschafter und... Vertrauter Ihrer Majestät. Mein Beileid, der Tod Ihres Vaters ist eine Tragödie. Wir bedauern, dass er nie die Möglichkeit eines Prozesses hatte. Die wahre Tragödie sind die Bestattungskosten meines geliebten Bruders, die ausufern, während diese Gören hier in Saus und Braus leben. Ihr Onkel hat mich tatsächlich auf einige offene Verbindlichkeiten aufmerksam gemacht. Ich fürchte, Sie haben keine andere Wahl, als Sie zu begleichen, wenn ich Ihnen ein königliches Schiffspatent erteilen soll. Edward hat unsere Schulden registrieren lassen? Keine Sorge. Dieser alte Tyrann wird uns nicht länger aufhalten. In der Tat. Sobald die Druckpresse in Betrieb ist, wird die Wahrheit ans Licht kommen und etwa bloßstellen. In der Zwischenzeit überlasse ich Ihnen das Boot als Dank für Ihre Gastfreundschaft. Klingt nach guten Neuigkeiten. Okay. 
Erstmal, äh, schön, dass es dir gefallen hat im Theater, die Fighter. Hat mich sehr gefreut. Was ich denke, Steffi wird es verkraften. Was angeht, sind mir leider die Hände gebunden. Doch es wird das Herz Ihrer Majestät erwärmen, ein aufstrebendes neues Unternehmen wie Ihres am Horizont zu erspähen. Und es ist ja schön, dass du jetzt da bist. Vielleicht bist du ja auch morgen Vormittag dann mal mit dabei. Auch wenn Edward uns keine Schiffswerft bauen lässt, so können wir zumindest diese Arbeiter hier beherbergen. Wäre ich von dir abhängig, wäre ich jetzt so gut wie verloren. Wann zeigst du endlich etwas Dankbarkeit? Ach so, wir müssen äh, die Kleidung liefern. Das können wir aber gerade nicht. Ein Feuer ist ausgebrochen. Oh oh. Oh 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 oh. Ähm. Bauen. Feuerwache. Nein, 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 nein. Wo sind bloß meine Kinder? Oh Gott, die Kinder! Sind Ferien, also klar, weil, not, weil du heute früh auch nicht da warst. Hätte ja sein können, dass du bei einem Freund bist, unterwegs bist oder sowas. Kann ja immer sein. Ich wollte es nur noch mal erwähnen, dass ich äh, morgen Vormittag auch streamen werde. Und für den Fall, dass du Interesse hast, kannst du gerne mit dazukommen. Natürlich jeder andere auch, ist ja klar. So gegen das Feuer kann ich gar nicht mehr machen, als ich gerade getan habe. Ich glaube, das reicht nicht an Feldern, die wir nutzen können. Sag mir, dass du einmal etwas geschafft hast. Ich habe tatsächlich mehr als einmal etwas geschafft. Du hohle Fritte. So, das Feuer wird hier langsam gelöscht, das ist sehr gut. Ich glaube, wir brauchen noch eine zweite Feuerwache. Denn die hier hilft uns hier hinten nicht. So. Das sieht auch ziemlich geil aus. Ich finde es geil, wenn junge Leute ins Theater gehen. Ja, ähm, klar, wenn, wenn man die, den Geschmack dazu hat, das zu machen, auf jeden Fall. Ich war ja auch mal im Theater, ist es nicht so meins, aber jeder hat so seine... Jetzt schon Feuer. <lacht> Tja, äh, man muss ja irgendwie auf alles vorbereitet sein anscheinend. Bald gibt's auch Anno. So sieht's aus. Bald gibt's auch Ausrufezeichen Anno, nämlich ab morgen. Da werde ich mich heute noch drum kümmern, dass es dann nach dem Stream auch noch ein Ausrufezeichen Anno geben wird. Die Flammen wurden gelöscht. 
Sehr gut. Spielstand gespeichert. Die Flammen wurden gelöscht. Das ist doch schon mal eine positive Nachricht. Sag mir, dass du einmal etwas geschafft hast. So, die Schwarze vier Tonnen Schaf, können wir ihm geben. Schwarzes Schaf, hast du etwa Wolle? Ja, mein Herr, ja, mein Herr. Vier Säcke und zwar volle. Arschloch. Du blöder Penner, ey, ohne Spaß. Dem gehe ich noch an die Gurgel. Ich hasse den Bruder so. Ja, ich kann es nachvollziehen. Bin ganz auf deiner Seite. So, was brauchen wir denn, damit wir die aufrüsten können? Ach, okay. Gar nichts mehr. Warten Sie, bis Onkel Edward Sie wegen der Schulden kontaktiert. Okay, Schulden sind offiziell. Dann bauen wir einfach mal ein Haus aus. Zum Arbeiterhaus. Sie haben ein neues Zwischenziel erreicht. Industrialisierung. Was ist hiermit? Mit den Arbeitern können wir endlich auch die standhafteren Ruinen ah. auf Ditchwater beseitigen. Lass uns loslegen. Okay. Wir haben nicht genug Arbeitskräfte im Moment. Sollen wir eine Schmelzhütte entfernen? Ich denke aber... Achso, das ist da oben. Bevor wir da jetzt groß mit weitermachen, müssen wir erstmal unsere Stadt weiter ausbauen. Das machen Unser wir. Unser Traum von einer Schiffswerft ist ohne fremde Hilfe nicht zu erreichen. Es so. mangelt an Arbeitskraft. Wir müssen uns ein paar neue Leute holen. Brennt schon wieder? Mangel ist an Bauernarbeitskraft. Ah, okay. Feuer ist gelöscht, Spiel gespeichert, neue Gebäude. Die neuen Gebäude interessieren uns gerade nicht. Wir müssen erstmal gucken, dass wir uns um unsere Arbeitskräfte kümmern. Hier unten wird es schon langsam dünner. Das heißt, wir müssen jetzt in die andere Seite, auf die andere Seite gehen. Was bedeutet, dass wir jetzt hier lang gehen. Wir machen aber nur eine kleine Siedlung. Damit haben wir das hier abgeschlossen, das Gebiet. Da können wir vielleicht noch Felder oder so später reinsetzen. Müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Müssen wir auch mal gucken, wie wir das hier noch platzieren. Das können wir, glaube ich, noch mal ändern. Vielleicht so. Den können wir, glaube ich, so lassen. Den hier schieben wir, glaube ich. Den haben die Entwickler gut hinbekommen. Der nervt so richtig. Ja, ja, ja. Was sind da nicht fertig? Was meinst du mit, was ist da nicht fertig? Ist das soweit eigentlich alles fertig? Waren nicht viele junge Leute im Theater, aber das ist eigentlich wirklich auch saugeil. Teuer um die Uhrzeit, während der Schulzeit eh klappt schlecht. Seine Stadt mutiert langsam zur Stufe Stadt des 1 h suchtis Level up in 6 Minuten. Gespeichert. 
Wo hast du denn die Spielzeit, dass du das weißt? Oder hast du das irgendwie aufgenommen? Oder meinst du das, weil dann äh, 20 Uhr ist? Ich habe ja nicht um Punkt 19 Uhr angefangen. Und dann hat man ja noch ein Intro und so weiter und so fort. Da kommst du nicht mit hin, mein Freund. Kommst du nicht mit hin. So, Ziegelsteine kriegen wir. Lehmvorkommen haben wir freigeschaltet. Das können wir auch wegmachen. Das können wir auch wegmachen. Interessant. Stück für Stück. Okay. Ja, okay, in 15 Minuten. <lacht> Hast du schon mal überlegt, eine Art Chat-Game für Coins zu machen? Also ich setze 10 und mit etwas Glück kriegt man 100 raus. Ja, wozu? Um links auf deinem Char-Symbol. Aha, 51 Minuten. Okay, danke, Yaugi. Der hat das schon ein bisschen mehr gespielt. Ich hatte eigentlich eingestellt dass ich dieses Symbol da drüber bekomme. Habe ich es ausgestellt? Aber ich will das ja eigentlich haben. Ausbaueinblendung. Ich glaube, alle 10 Minuten automatisch speichern reicht. Das brauche ich nicht. Konstruktionsgitter finde ich gut. Untertitel finde ich auch gut. Freie Kamera finde ich... Was ist nicht... Einer Kamera mit vordefinierten Zoom-Stufen. Das finde ich eigentlich auch ganz gut. Ist meistens, äh, 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 meistens hilfreich. Ja. Sehr gut. Dann komme ich nämlich schneller zwischen die Zoom-Stufen. Nice. Damit wir, äh, damit wir unseren Spaß mit Coins haben. Bitte, 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 bitte. <lacht> Wir wollen nur äh, Spaß mit Coins. Was ist das? Ich hätte da eine uh. ehrliche Arbeit für Sie. Äh, haben Sie mein Vieh gesehen? Die planen doch etwas. Ach, guck mal, jetzt kriegen wir hier die ganzen Dinger. Interessant. Äh, ich hätte da eine ehrliche Arbeit für Sie. Was denn? Ich sollte nicht nach mehr fragen. Wir haben alles, was wir uns hier erhofft haben. Finden und holen Sie Nutztiere. Gut. Eifrig wie ah. eine dreibeinige Ziege. Okay, ich muss mich jetzt mal an die Zoom-Stufen gewöhnen. Interessant. Das ging schnell. So, jetzt brauchen wir ein paar Arbeiter. Ehrliche Arbeit. Mehr wollen wir nicht. Mit den ersten passionierten Reportern ist unsere Redaktion bereits gut aufgestellt. Unsere Redaktion wächst im Takt der Stadt. Während wir sprechen, bekommt die erste Ausgabe bereits den letzten Schliff. Perfekt, würde ich sagen. Hier passt leider kein, äh, keine zwei Häuser mehr zwischen. Das ist ja blöd. Dann lassen wir das mal frei. Vielleicht finden wir noch ein Gebäude, was... Äh diesen viermal Kranz benötigt. Hm. Das mit den Aufgaben von den Leuten ist irgendwie witzig gemacht, muss man sagen. <lacht> 30 Minuten Zeit und nach 10 Sekunden schon erledigt. Ja, das sind die schönsten Aufgaben, oder? Wir haben ein Lagerproblem. Wir können es aber nicht aufrüsten, weil wir kein Leben haben. So, jetzt gehen wir mal auf die Arbeitergebäude. Jetzt geht es nämlich weiter. Apropos, äh, wie sieht das denn mit der Versorgung von Fisch aus? Wo konnte ich das nochmal nachgucken? Äh, hier. Steigt noch. Ich baue trotzdem noch eine zweite Fischerhütte. Just because I can. So. Ne, bauen wir sie hier dran. Das sieht auch echt geil aus, wie die Sachen sich dann so verbinden. Das haben die schön gemacht. So, dann haben wir das und dann gehen wir jetzt auf die Arbeiter und wir kümmern uns um die Ziegel. Dazu müssen wir... Oh. Holz. Ist ja nicht so, als wenn wir nicht genug Holz hätten, ne? Aber egal. Ähm, dazu müssen wir jetzt erstmal eine Straße da hochkriegen. Hehe, <lacht> hochkriegen! Ähm, so. Zack. Lagerhaus bauen wir hier natürlich auch hin. Ich nehme das einfach schon alles vorweg, wenn ihr so dumme Scherze machen wollt und so, ne? Deswegen, ich, ich überspringe das für euch im Chat. 
Die besten Games sind immer die, wenn du 10 Stunden hast, es nach einer Stunde fertig hast und dann doch noch die restlichen 9 bis zum Abschluss warten musst. Ne, ich glaube nicht, dass das die besten Spiele sind, wenn ich ehrlich bin. Ähm, so. Dann hier eine Lehmgrube. 30 Sekunden für Lehm. Die Ziegelei braucht aber eine Minute. Okay. Was bedeutet, dass wir zwei Ziegeleien bauen können. Oder? Muss ich mal sagen. Eins, zwei. So. Dann kriegen wir wieder ein bisschen Holz. Hashtag Ironie. Ach, das war ironisch gemeint. Mensch, sag das doch. Sonst ihr musst ein Kappa-Zeichen dahinter machen, sonst verstehe ich das nicht. Ich kann den Chat ohne Kappas nicht lesen. <lacht> Ist etwas doof beschrieben, aber ich habe bei jeder Produktionsstelle ein Lagerhaus hingebaut. Ich glaube, die Wege sind zu weit von der Produktionsstelle bis zum Kontor. Ja, äh, das sowieso. Ja, ja, da bin ich bei dir. Laden verzögert sich zu viele Transporter. Oh, oh. Ich muss das Lagerhaus hier ausbauen. Wir haben ein Lagerproblem hier. Dazu brauchen wir Ziegel. Wenn wir die Ziegel haben, bauen wir das Ding aus. Da muss man also auch drauf aufpassen. Fehlende Waren. Okay, das kommt ja. So, was brauchen wir denn hier noch? Äh, Wurst. Die wollen eine richtig schöne, knackige Wurst erstmal haben. Und dann hauen wir da eine Wurst raus, du. Das sag ich dir. <lacht> das Würstchen wird richtig schön, du. Richtig schön matschig rausgedrückt, so wie sich das gehört. Die besten Spiele sind im Multiplayer mit ganz viel Salz. <lacht> Machen wir mal die Wurst fertig. Wo haben wir denn Wurst? Wurst ist hier. Äh, für Wurst brauchen wir Schweine. Eine Schweinezucht gibt eine Wurst. Schnitt. Acht. Fünf Ziegel. Holen wir uns mal ein paar Oink Oinks. Oink Oinks. Passt das hier? Ich denke mal. So. Und eine Westfabrik. Die Siedler 7 Part 2. Jetzt geht's um die Wurst. <lacht> Stimmt. Nee, das war, äh, war, war nicht, äh, die zweite Folge hieß nicht so. Das war aber, es war eine Folge, das ist richtig. Es gab eine Folge, wo es, wo es genau darum ging. Ja, ja, da ging es um die Wurst. Boah, wie schön das aussieht. Guckt euch das an. Wie alt ist die Folge? Zu alt. Ja. Sehr, sehr alt, ja. Mich stören noch nicht mal die Nachbarn. Na, das hört man doch gerne. So, wir müssen aber hier oben, glaube ich, auch nochmal so ein Feuerding bauen. Die ist echt Asbach uralt. Ja, das stimmt. Die ist echt verdammt alt. Das Lagerhaus ist voll. Ups. Ich habe gerade Holz verschwendet. Nein! Ähm. Wie kann ich denn... 15. Aber das Konto ist ja nicht so... Ich, das ist hier wichtiger, ne? Dieses Lagerhaus ist verriegelt und verrammelt. Mit viel zu vielen Dingern hier. 
Alle wollen so was von dem Lagerhaus. Spielstand gespeichert. Dankeschön. Folge 4 ist drei Jahre her. Das kann nicht sein. Weißt du, wie du früher immer Probleme hattest, neue Namen für die Folgen zu finden? Ja, das, ist auch, das war echt so. Ich hatte immer gedacht, so, ach komm, man muss das halt immer ein bisschen anders benennen, sonst ist das blöd. Und dann irgendwann habe ich nur noch äh, den Kampagnennamen Part 1, 2, 3, 4, 5 gemacht. Stimmt, das war falsch. Ja, das kann nicht sein. Let's play die Siedler 7 Part 12. Nun geht's um die Wurst. Siehst du, sag ich doch, 12. Bis wir zwei nicht hingekommen. Jetzt geht's um die Wurst. So sieht's aus. Ist aber auch um die Wurst gegangen. Muss man mal sagen. Was brauche ich denn für Leute hier? Arbeiter. Oh. Ich hab zu wenig Arbeiter. Arbeiter. Wo kann ich das denn sehen, wie viele Arbeiter ich brauche? Und wie viele Arbeiter ich habe? Guck mal, die Bauern. Ich habe auch zu wenige Bauern. Also habe ich eigentlich alles zu wenig. Okay. Ja, nice. Das klappt sogar. Mikro 12 von 10. Hör mal rein. Äh, jetzt gerade nicht. Mach ich dann nachher. Ja. Ach, hier oben sehe ich das. Guck mal. Ein Bauern, aber uns fehlen 40 von denen. Sie gehören schon fast zur Familie. Das alte Mikro, nicht dein jetziges. Ähm, das Lustige ist, ich meine sogar, dass das damals dieses Mikro schon war. Nur hatte ich da noch ganz andere Einstellungen drin. Und vor allen Dingen ähm, noch einen anderen Rechner mit einer anderen Soundkarte und so. Ich bin mir nicht sicher. Kann auch sein, dass das damals noch das äh, Headset-Ding war. <lacht> Der mein Gott. hat einiges geändert, ganz klar, aber zum... Du hast Vaters Unbeugsamkeit. Die Leute werden dir genauso folgen, wie sie ihm gefolgt sind. Jawohl! Folgt mir! Immer mehr nach! Ein neues Zwischenziel <lacht> erreicht. Hafenstadt. Oh, yeah. Hafenstadt. Niemals. Ich sag Hacks. Deine wertlosen Lumpen haben kaum etwas eingebracht. Und jetzt bring mir ihr Segeltuch. Du kannst so etwas ohnehin nicht gebrauchen. Ähm, ich habe das Mikro schon Ewigkeiten. Und es ist immer noch dasselbe wie damals. Offensichtlich hat Edward vor, uns davon abzuhalten, jemals eine Werft zu besitzen. Ja klar, aber wir sind ja schlau. Schlauer als Eduardo, oder wie der heißt. <lacht> so, wir brauchen eine Schäferei für ein Segel. Eine Schäferei, ein Segel. Okay, easy. Eine Schäferei bringt uns ein Segel. La 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 la. Das ist wunderbar. Kann ich eigentlich hier hinbauen? Voll dumm, dass da die Lücke ist. Moment, das muss ich korrigieren. Okay. Ähm, dann kann ich das hier hinbauen. Ne, ich kann es hier hin. Hm, ich kann es auch hier hinbauen. Nochmal gerade. Ich da nicht hin, ne? Schade. Aber es passt. Es passt, das reicht. Und dann können wir da drüber dieses Segeldings hier bauen. Guck mal, das sieht doch richtig schnieke aus, was wir hier machen. Schnieke! Ich will, dass sie mir vertraut. Steffi würde den Kommentar feiern. Welchen Kommentar? Das ist mit dem Vertrauen? <lacht> das glaube ich gerne, dass sie das feiern würde. So, wir brauchen wieder ein paar mehr von den Dritten hier.
Aber ich vertraue dir nicht. Was machst du jetzt, die Fighter? Hä? Was willst du jetzt tun? Genau. Nichts. <lacht> Was wollen die denn später noch? Brot wollen die, Seife wollen die und Schule. Das heißt, ich sollte gucken, dass ich die Schule irgendwie hier reinkriege. Ich könnte auch gucken, dass ich die Feuerwache hier hinlege. Dann haben wir immer noch die Sicherheit überall gewährleistet. Oder aber ich setze die hier hin. Weil wir haben da hinten ja auch noch eine Feuerwache, ne? Ich weiß allerdings auch nicht, wie die Reichweite von der Schule sein wird und wie groß sie ist. Deswegen kann ich die erstmal da stehen lassen. Aber das erstmal so die ersten Gedanken, die ich mir gemacht habe. Guck mal, ach, eine Kirche gibt es ja auch noch. Guck mal, eine Kirche. Lass doch mal die Kirche im Dorf, ne? Aber ist ja kein Dorf mehr, ist ja mittlerweile eine Hafenstadt. Okay. Was brauchen wir für Brot? Getreide. Okay. Also ich brauche zwei Getreidefarmen, eine Mühle und zwei Bäckereien. Dann kümmern wir uns noch hier rum. Wenn ich jetzt hier noch eine Straße baue. Müsste ich ja sehen können, was abgedeckt wird. Okay, das wird noch abgedeckt. Das wird auch noch abgedeckt. Nice. Das heißt, da oben kann ich noch eine ganze Häuserreihe bauen. So. Okay. Das ist ein Zitat von Randstein, deswegen... Ah, okay. Ich will es ja nur, du musst nicht. Der heißt Edward. 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 Was zur Hölle geht bei euch ab? Der heißt Edward, Edward, b -Wart. Vielleicht ist es auch ein c -Wart. Ich weiß es nicht mehr, aber irgendein Wart war es. Vielleicht hat er auch einfach nur ein Bart. Das kann auch sein. Da oben ist noch eine Lebengrube. Wo bleibt mein Segeltuch? Fettbart, genau. Hi zusammen, Rookie ist da. Hallo, hallo Rocco, schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Ich würde sagen, wir bauen hier nochmal so ein Ziegelding. Wie viele Arbeiter brauchen wir denn für so ein Ziegelding? Steht das da? 50 und 50. 100 Stück. Ach, krass. 100 Arbeiter für so ein Ziegelding, ey. Die sind mir ein bisschen zu langsam, wenn ich ehrlich bin. Das heißt, wir müssen jetzt irgendwie noch 100 Arbeiter ran schaffen, ja? Kriegen wir hin, oder? Ach so, ich muss dem ja noch die, die Kacke geben. Wo bleibt ja, mein halt Segel die Fresse hier. Nichts, was du tust, wird die dunklen Wolken vertreiben. Ja, ja, ja. Du kannst mir mal schön an die Füße lutschen. Weißt du das? Du hast seit dem Sturm nicht zufällig mein Sträflingsschiff gesichtet? Falls doch, bring mir alles, was du bergen kannst. Sträflingsschiff? Mein Magen spielt wieder verrückt. Ich muss mir das hier an sie übergeben. <lacht> Geil. Kotz mir ruhig auf die Schuhe. Geil, ich krieg Geld. Holter die Polter. Holter die Polter? Ruhen sie sich aus? Hä? Was soll ich denn jetzt machen? Ihre Majestät hat nur weh. Fahren wir da mal hin, keine Ahnung. Ich 
So. Gespeichert. Spielstand gespeichert. Gefällt mir. Auch gefällt mir. Huch. Ist wieder Feuer oder was? Nehmen Sie ein Schiff und retten Sie Gruppe von Schiffbrüchigen aus dem Wrack des Gefangenentransporters. Nehmen Sie ein Schiff und retten Sie Treibgut. Liefern Sie an Blakes. Ah, ich verstehe. Das stand da gar nicht, die blöden Fötte. Wir sollen ihm Ziegel bringen. Was, ein Eierkopf? Kommt ihr einfach an und denkt, er kriegt Ziegel. Und ich nehme die Quest auch noch an. Ich Idiot. Ähm, okay, wir bauen einfach nochmal hier so eine Lehmgrube. Wir müssen da eh nochmal hoch. Ähm, mit Straße. Könnten wir so machen. Und dann müssen wir hier noch ein Lagerhaus bauen. So, und dann... Ach so, wir brauchen Ziegel. Wie viele Ziegel brauche ich dafür? Gar keine. Nice. Kommen jetzt hier noch zwei von den Dingern hin. Jetzt fehlen uns natürlich wieder Arbeitskräfte. Also, wieder ein bisschen Gebäude ausbauen. Da, 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 da. Welche nehmen wir? Wir nehmen hier oben welche. Die könnten eventuell noch weggemacht werden. Das bedeutet, dass wir die hier auf jeden Fall noch nehmen können. Na, na, na. So. Und wieder neue Gebäude freigeschaltet. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Was haben wir gekriegt? Wir haben gekriegt Stahlträger, Seife und Kanonen. Ach, guck mal einer an. Jetzt geht das hier langsam auch vorwärts. Ähm, so, wir brauchen 23 Tonnen Ziegel. Transfermenü. Ditchwater. Äh, Waren. Ziegel. Ach so, 23. 1, 2, 3. Okay. So, jetzt nehmen wir unser Schiff. Und schippern nochmal hier hin und bringen ihm die 23 Ziegel. Und das Treibgut ist hier. Ach, guck mal einer an. Das können wir danach direkt machen. Ich nehme diese, diese automatische Zoom-Stufe wieder raus, weil ich kann dadurch gar nicht mehr ein- und, und auszoomen. Das ist ein bisschen komisch. Ah, jetzt, jetzt. Ich habe gerade unter, unter das Wasser geguckt. Kann das? Okay. So. Bringen wir ihm erstmal die Ziegel. Sie haben es in vollen Zügen genossen, stimmt's? Naja, geht so. Hallo, Adrio, das macht mich froh. Ich glaube, der ist auf Drogen. So, dann bergen wir mal hier die Leute. Unsere nächste Aufgabe. Da ist wieder eine Quest, guck mal. Haben Sie einen Moment? Haben Sie einen Moment? Wir würden ungern den Vorarbeiter deswegen anhauen. Aha. Ja, was denn? Helfen Sie dem Einwohner, indem Sie ein Foto machen. Die Kämpfer. Aha. Wovon soll ich denn Foto machen? Wovon soll ich ein Foto machen? Oh! Ach, guck mal, das ist ein schönes Bild. Foto abschicken. Nur ein wenig Beachtung. Mehr braucht's nicht. Guckt euch das schöne Foto an. So, ich klicke mich mal aus. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Ich bis eventuell morgen. Bye, bye. Ja, ciao. Schön, dass du da warst, Old Big Mama. Vielleicht bis morgen früh zu Sekiro. Ansonsten, äh, ja. Äh, Donnerstag bin ich ja wieder da dann. Schön, dass du da warst. Kass, das sind Drogen. <lacht> ich gucke gerade auf Tablet, also schreibe ich nicht weiter. Will parallel spülen. Alles klar, Rocco, mach das. Dann vielleicht bis später. Boxclub. Ich dachte, wir sollten darüber nicht schreiben. Interessant. Warum tust du es dann? Egal. War eine schöne Feier, habe ich gehört.
So, Holzproduktion läuft auf jeden Fall. Da kommen wir gut mit aus. Dann gucken wir doch mal, was die anderen Waren aktuell so sagen. Fisch haben wir noch genug. Ist also übermäßig viel da. Upsa. Wurst ist so ein bisschen okay. Alles andere sieht noch gut aus. Das heißt, wir sollten uns nochmal um ein bisschen Wurst kümmern. Da unten das Lagerhaus ist schon wieder gut besetzt. Apropos Lagerhaus ist gut besetzt. Ähm, wir wollten das Lagerhaus hier aufrüsten. So. Und wir wollten die Leute sammeln. Treibgut und Menschen. Gerettet. Und nun bewahren sie uns auch vor einer schweren Ungerechtigkeit? Die Anschuldigungen, die Edward gegen uns vorbringt, sind frei erfunden. Der Mann ist ein Betrüger. Ein Brief. Er trägt Edwards Siegel. Wage es nicht, Samuels Mitverschwörern Unterschlupf zu gewähren. Überstelle sie unverzüglich Eli Bleakworth. Und ich verspreche im Gegenzug darüber nachzudenken, dir deine Restschuld zu erlassen. Okay, also. Äh, Nachfragen unerwünscht. Entweder bringen Öffne sie... Den Brief. Er birgt ein Geheimnis. Jede Wette. Äh, bringen Sie etwas politische Gefangene zu Eli Blackwell so oder öffnen Sie das versiegelte Dokument. Es wäre unehrenhaft, seine persönliche Korrespondenz zu öffnen. Ja, Leute, das könnt ihr entscheiden. Was möchtet ihr? <lacht> Fick ihn. Wo wollen wir äh, die Gefangenen zurückbringen oder den Brief öffnen? Das dürft ihr gerne mal kurz in die Kommentare posten. Öffne den Brief. So, und bevor wir dann den Brief öffnen, gucken wir gerade nochmal. Ich war gerade dabei, noch eine Wurstkette aufzumachen. Die Attraktivität Ihrer Stadt hat sich verringert. Okay, so, jetzt müssen wir noch gerade aufrüsten. Zeig es dem Sack, Brief öffnen. Nimm die Sträflinge und lass ihn sein Haus anzünden. <lacht> das ist eine sehr gute Idee. So, wir müssen allerdings noch ein paar Häuser bauen. So, und dann öffnen wir jetzt den Brief. Schnüffler, sehr verehrter Direktor Blackworth. Mehr zu den Mitverschwörern des Verräters Samuel. Verbrechen und Strafen wie folgt. Ernest Sterling, Gebrauch unflätiger Sprache, 16 Jahre Zwangsarbeit. Veritas Herzgut, Identitätsverschleichung, äh, Erschleichung, Verbannung zu den Antipoden. Eli